আচ্ছা আমরা সিক্সটি নাম্বার ম্যাথটা এবার দেখব বলা আছে দ্য মাদার্স প্রেজেন্ট ইজ ইজ থ্রি টাইমস দ্যাট অফ সন্স মানে মায়ের বর্তমান বয়স সন্তানের বয়সের তিন গুণ অ্যাট প্রেজেন্ট মাদার্স এজ ইজ ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স বর্তমান মায়ের বয়স পঁয়তাল্লিশ বছর হোয়াট ইজ দ্য সন্স প্রেজেন্ট এজ সন্তানের বা পুত্রের সন মানে মূলত সন্তান বোঝায় না পুত্র বোঝায় পুত্রের বর্তমান বয়স কত তাহলে এখানে একটা কন্ডিশন শুধু দেওয়া আছে বা শর্ত দেওয়া আছে সেটা হলো মাদার্স প্রেজেন্ট এজ ইজ থ্রি টাইমস দ্যাট অফ সন মায়ের বয়স ছেলের বয়সের তিন গুণ তার মানে কি মায়ের বয়স যদি ছেলের বয়সের তিন গুণ হয় তাহলে ছেলের বয়স মায়ের বয়সের তিন ভাগ এইটাই মূলত এটাই বোঝার বিষয় যে মায়ের বয়স ছেলের বয়সের যদি তিন গুণ হয় তাহলে ছেলের বয়স ঠিক উল্টাটা হবে ভাগ হয়ে যাবে তো আমরা এখানে লিখব মাদার্স মাদার্স প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট এজ ইজ থ্রি টাইমস অফ সন মায়ের বয়স সন্তানের বয়সের তিন গুণ এবার লিখব গিভেন দ্যাট দেওয়া আছে কি মাদার প্রেজেন্ট এজ ইজ মাদার্স প্রেজেন্ট এজ ইজ ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স ইয়ার্স দেয়ার ফোর সন্স প্রেজেন্ট এজ ইজ আচ্ছা আমি আগে যেটা বলেছিলাম যে মায়ের বয়স সন্তানের বয়সের তিন গুণ মানে হচ্ছে সন্তানের বয়স যত মায়ের বয়স তার থেকে হবে তিন গুণ সন্তানের বয়স যদি হয় দশ বছর মায়ের বয়স হবে তিরিশ বছর তার মানে কি তার মানে মায়ের বয়স যত হবে সন্তানের বয়স তার তিন ভাগ হবে এইটাই তাহলে এখানে ভাগ হয়ে যাবে কার সঙ্গে যা আছে তার সঙ্গে থ্রি ইয়ার্স এখন আমরা এটা ভাগ করব এখানে হেয়ার হেয়ার থ্রি ভাগ ফর্টি ফাইভ তো থ্রি ওয়ান আর থ্রি ওয়ান ফাইভ থ্রি ফাইভ আর ফিফটিন জিরো তার মানে ইয়ার্স এটা অ্যান্সার সন্তানের বয়স তাহলে কত ফিফটিন ইয়ার্স পরবর্তী ম্যাথ বলা আছে সুরমা সোল্ড সিক্স ডজন এগস অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা নাইনটি পার ডজন সুরমা ছয় ডজন ডিম বিক্রি করছে প্রতি ডজন নাইনটি টাকা কীভাবে বুঝলাম প্রতি ডজন নাইনটি টাকা এখানে বলা আছে অ্যাট দ্য রেট অফ এত টাকা পার ডজন মানে প্রতি ডজন নব্বই টাকা করে এরকম ছয় ডজন ডিম বিক্রি করছে ফ্রম হোয়াট সি গড সেখান থেকে সে যত টাকা পেয়েছে বা যে টাকা পেয়েছে সে স্প্যান্ড টাকা এইটি ফাইভ ইন দ্য মার্কেট সে এইটি ফাইভ টাকা বাজারে খরচ করছে বা ব্যয় করছে দ্য রিমেনিং অ্যামাউন্ট সে ডিপোজিট ইন দ্য ব্যাংক বাদ বাকি টাকা সে ব্যাংকে ডিপোজিট করেছে মানে জমা দিয়েছে রেখে দিয়েছে হোয়াট অ্যামাউন্ট ডিড সে ডিপোজিট ইন দ্য ব্যাংক কত টাকা তাহলে সে ব্যাংকে রেখে দিয়েছে আরেকবার অঙ্কটা বলি ভালো করে বুঝতে হবে বুঝলে অঙ্কটা একেবারে ইজি সুরমা সল্ড সিক্স ডজন এগস সুরমা ছয় ডজন ডিম বিক্রি করছে কত টাকা দিয়ে এক ডজন বিক্রি করছে নব্বই টাকা দিয়ে এরকম ছয় ডজন বিক্রি করছে ছয় ডজন বিক্রি করার পর যত টাকা পাইছে 
এই টাকাটা কি করছে এই টাকার মধ্যে পঁচাশি টাকা বাজারে খরচ করে ফেলছে আর বাদ বাকি টাকাটা আবার ব্যাংকে জমা রাখছে এখন কত টাকাটা জমা রাখছে সেটাই বের করতে হবে তাহলে সে ডিম বিক্রি করে কত টাকা পাইলো সেটা আমরা বের করি তাহলে বাদ বাকিটা আমরা ইজিভাবে পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখব প্রাইস অফ প্রাইস অফ ওয়ান ডজন ডজন এক্স ইকুয়াল কত টাকা নাইনটি দেয়ার ফোর প্রাইস অফ সে কত ডজন বিক্রি করছে ছয় ডজন এই যে সোল্ড সিক্স ডজন এই কারণে সিক্স ডজন এক্স ইকুয়াল এক ডজনের দামে যদি নাইনটি টাকা হয় বা যত টাকা হয় সিক্স ডজনের দাম আরও বেশি হবে জিরো ইন্টু সিক্স আমি বলেছিলাম যে যদি জিরো থাকে জিরো বাদ দিয়ে আমরা গুণ করব তো জিরো বাদ দিলাম এখন নয় ছয় আমরা যদি করি চুয়ান্ন মানে হচ্ছে নাইন সিক্স চার ফর্টি ফাইভ আর একটা জিরো এখানে বাদ দিয়েছিলাম সেটা এখানে দিয়ে দিলাম এখন কি করছে সে খরচ করছে আবার এই টাকাটা সে টোটাল ডিম বিক্রি করে পাইছে আর খরচ করছে এইটি ফাইভ টাকা তাহলে সি স্প্যান্ড সি স্প্যান্ড কত টাকা স্প্যান্ড করছে টাকা এইটি ফাইভ এই টাকাটা সে খরচ করে ফেলছে তার মানে কি এটা অবশ্যই বিয়ে হয়ে যাবে তাহলে ফাইভ আছে কত হলে টেন ফাইভ হাতে থাকে ওয়ান এইট আর ওয়ানে নাইন নাইন আছে কত হলে ফরটিন নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ থার্টিন ফরটিন ফিফটি হাতে থাকবে আমাদের ওয়ান ওয়ান আছে কত হলে ফোর আর ফাইভ ফোর টাকা এটা এটা এই টাকাটা এখন কী তার কাছে আছে রিমেনিং মানে বাকি আছে খরচ করার পর এই যে রিমেনিং টাকাটা কী করছে রিমেনিং অ্যামাউন্ট সে ডিপোজিট ইন দ্য ব্যাংক সেই টাকাটা ব্যাংকে জমা দিয়েছে তো সে তাহলে কত টাকা ব্যাংকে জমা দিল এখানে অনেকেই দেয় যে সে ডিপোজিট ইন দ্য ব্যাংক এটা না দিয়ে আগে রিমেনিংটা বলা ভালো কারণ এখানে বলেছিল বাকি টাকাটা সে ব্যাংকের ডিপোজিট করছে বা রাখছে তো আগে হচ্ছে রিমেনিং কত থাকলো সেটা আমরা বের করি পড়া লাইন আর একবার দিব যে দেয়ার ফোর সি ডিপোজিট ডিপোজিট ইন দ্য ব্যাংক ডিপোজিটেড দেই যা দেওয়া আছে তাই একবার লাইন তুলে দিব সি ডিপোজিটেড ইন দ্য ব্যাংক ব্যাংক টাকা কত ফোর হান্ড্রেড ফিফটি ফাইভ টাকা তাহলে আনসার আবার ভিন্ন করে লিখব আনসার সরি আমি টাকাটা লিখতে পারবো ভুলে যাচ্ছি টাকাটা আগে লিখতে হবে আচ্ছা আমার লেখাটা অনেক বাজে হচ্ছে আসলে আমার স্টুডিও সেট আপটা ভালো না আমি লিখছি একটা খুব মানে আন ইজি একটা পজিশনে বসে লিখছি এই জন্য লেখাটা সরি আমি আসলে সরি অনেকের জন্য অ্যানিওয়ে বলা সে এইট নাম এইটিন নাম্বারে দ্য ফাদার্স প্রেজেন্ট এজ ইজ ফোর টাইমস ড্যাট অফ দ্য গার্ল বাবার বয়স মেয়ের বয়সের চার গুণ আগে ছিল মায়ের বয়স ছেলের বয়সের তিন গুণ এখন এই অঙ্গটা আসছে বাবার বয়স মেয়ের বয়সের চার গুণ ফোর ইয়ার্স এগো চার বছর আগে দ্য গার্লস এজ ওয়া সিক্স ইয়ার্স চার বছর আগে মেয়ের বয়স ছিল কত ছয় বছর তাহলে যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে সেটা আমরা আগে লিখে নেই সেটা হচ্ছে ফাদার্স ফাদার্স প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট এজ ইজ ফোর টাইমস টাইমস অফ ডটার আচ্ছা ডটার তো নাই গার্ল দেওয়া আছে গার্ল 
এখন বলা হচ্ছে ফোর ইয়ার্স এগো দ্য গার্লস এজ ইস সিক্স ইয়ার্স তারও লিখব ফোর ইয়ার্স আচ্ছা অঙ্কটা বিস্তারিত বলা হলো না একটু বলে নেই আসলে আমার এখন বাজে দুইটা আমার একটু ঘুম পেয়েছে আসলে ওকে ফোর ইয়ার্স এগো চার বছর আগে তার বয়স ছিল মেয়ের বয়স ছিল ছয় বছর তো চার বছর আগে ধরো বাচ্চারা চার বছর আগে তোমার বয়স যদি দুই বছর থাকে তাহলে এখন বর্তমান বয়স কত তাহলে ছয় বছর এখন বর্তমান বয়স বিষয়টা এরকমই চার বছর আগে যার বয়স যত ছিল চার বছর পর সে বয়সটা চার বছর আরও যোগ হবে এইটাই তাহলে ফোর ইয়ার্স এগো আর এটা আমরা কেন বের করে নিচ্ছি কারণ আমরা যদি মেয়ের বয়স পাই তাহলে বাবার বয়স এমনি পেয়ে যাব কারণ মেয়ের বয়সের চার গুণ ছিল বাবার বয়স তো মেয়ের বয়স আমরা যে পেয়ে যাই তার সঙ্গে চার গুণ দিলেই বাবার বয়সটা আমরা পেয়ে যাব এখানে কন্ডিশান এখানে দিয়ে রাখছি ফাদার্স এ প্রেজেন্ট এজ ইজ ফোর টাইমস অফ গার্ল তো এটা হচ্ছে ফোর ইয়ার্স এগো চার বছর আগে কিন্তু সেটা বের করলে হবে না আমাদের প্রেজেন্ট এজটা বেশ বের করতে হবে তো এটা আমরা করি আগে ফোর ইয়ার্স এগো গার্ল এজ ইজ গার্ল এজ ওয়াজ মানে ছিল কত বছর সিক্স ইয়ার্স ইয়ার্স তাহলে এখন আমি লিখবো গার্লস প্রেজেন্ট এজ গার্লস প্রেজেন্ট প্রেজেন্ট এজ এই এই এজটা এটা একটু লেখা ধরে নেবেন এজ ইজ এখন বর্তমান বয়স কত তাহলে চার বছর যোগ হয়ে যাবে ইয়ার্স সমান সমান টেন ইয়ার্স এটা হলো তার মেয়ের বর্তমান বয়স তাহলে মেয়ের বর্তমান বয়স যদি দশ বছর হয় বাবার বর্তমান বয়স মেয়ের বয়সের চার গুণ তার মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে বাবার বয়সটা হবে মেয়ের বয়সের চার গুণ তাহলে দেয়ার ফোর ফাদার্স ফাদার্স প্রেজেন্ট এজ ইজ এত গুণ ফোর কারণ বলা হয়েছিল ফাদার প্রেজেন্ট এজ ইজ ফোর টাইমস অফ গার্ল বাবার বর্তমান বয়স মেয়ের বয়সের কত মেয়ের বয়সের চার গুণ ইয়ার্স ইকুয়াল ফর্টি ইয়ার্স আনসার ফর্টি ইয়ার্স সো আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও নিয়ে আমরা আবার ফিরবো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ